de recomenzar. The NASA flight director and the SpaceX mission director have conferred and confirmed Dragon is in good alignment. We have additional tools available, uh, giving us degrees off access to the real time the telemetry of Dragon at during its approach. Two and one, and we'll be hands off at two meters. Good copy, Dragon. All right, so Dragon is now. Bueno, está acelerando ahora para hacer el acoplamiento. Están procediendo positivamente a hacer el acoplamiento. Muy buena imagen con el contraluz. Se notan los escapes perfectamente. Y tenemos adicional views ahora trained on Dragon. Impresionantes imágenes. Bueno, luego de solucionar el problema que tuvieron de video que no recibían en la estación internacional para poder monitorizar ese acoplamiento, eh, pasaron al plan B. We are go for docking. Dragon's flying in. It's moving. Allí se ve que 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 está protuberando desde la nariz de la Dragon el aro de acoplamiento blando. Eso es lo primero que hace contacto con el módulo armonía. Es capturado y luego se retrae para hacer lo que es el acoplamiento final. Creí entender de que creí, creí escuchar de que, de que no tenían el video, pero que tenían suficientes eh, datos de telemetría como para poder continuar con el acoplamiento. Sería bueno que alguien me lo, me lo comente si, si escuchó esa herramienta. To give a, the hard mate, the hard dock um, to the space station. SpaceX copies 10 meters. 10 meters are now. So 10 meters again. Once we get to about six meters, you're going to hear the crew call out chop. That's the crew hands off point. That's just giving direction to the crew on board Dragon not to make any manual control decisions or movements as everything gets handled by the flight computer from that point in. Bueno, la idea es que a partir de este momento eh, la tripulación que está a bordo de la Estación Espacial, eh, Estación Espacial Internacional no haga correcciones ninguna, cosa de que no haya, no haya ninguna variación en la posición relativa de ese punto de acoplamiento. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo los instantes finales. metros en closing. 6 metros y acercándose. The international document after number 3 in view on the lower right there. 5 meters. 5 metros ahora. Under 5 meters to go. Por debajo de los 5 metros. Still seeing good alignment. Bien alineada. Under three meters. Three meters. Por debajo de los tres metros. Qué imagen increíble. Soft docking ring on dragon on top there. Two meters. Soft docking adapter on the right. Basic copies. Two meters. Al final esto ha sido espectacular por verlo verlo esto en pleno día. One meter. One meter to go. Dragon, SpaceX, on the big loop, contact soft and soft Contacto y captura blanda completa. Y ahora eh, lo que hacen es pasar a retraer ese aro. Endeavor, 
impresionante. Oh. Y qué imágenes, la tierra por detrás allí, la atmósfera, esa línea azulada que se ve al borde de la tierra, la verdad que eh, no podíamos poder eh, tener algo mejor. Eh. La verdad que impresionante. Captura blanda, como se llama. Qué momento, qué espectacular. So with that initial contact made, the soft capture ring is now going to begin to retract. After that is bueno, ahora, ahora que sucede esto, lo que hacen es retraer, como decíamos, y lo vemos, y lo vemos que está sucediendo. Está el, la retracción está, está en progreso, se está acercando lentamente. Valió la pena la espera, eh. la verdad. So we're now going to see Dragon inch a little bit closer to that docking adapter until it essentially performs a sealed connection. And then we'll be able to engage 12 hooks that uh, form the hard capture function onboard Dragon. Six of those are actually engaged during the launch and on the way into orbit. And they hold the nose cone, which you can see over Recuerden que esto sucede the right mientras estas dos naves, esa gran uh, nave que es la internacional, y, y la, la nave Dragon eh, están orbitando la Tierra a 27.000 km por hora. Cambié justamente para poner el mapa, para que vean el mapa donde está en este momento la estación espacial y la Internacional. Está próximo a acercarse a la, a la costa europea. And then we'll be able to get the docking complete call. And then it's on to uh, some of the post docking operations. So for the crew inside Dragon, they'll be getting out of their suits. Bueno, lo próximo que pasa, eh, luego de, de esto, vamos a bajar un poquito el volumen de la voz en inglés. Eh, luego lo que pasa de esto es que hay 12 ganchos, 12 amarras, que van a apretar fuertemente la nave para... Eh, sellar la compuerta y, y lograr de que no haya pérdidas. Ahí vienen una serie de pruebas este, y la tripulación lo que hace ahora, eh, después de esto, es eh, sacarse esos trajes espaciales que tienen, eh, que estaban puestos por las dudas de que algo sucediera, este, que bueno, por suerte eh, ya está, la parte compleja ya pasó. Y, y me imagino que luego harán alguna ceremonia de ingreso. Así que bueno, vamos, vamos a seguir disfrutando de esas, esas imágenes. Javier Capochetti dice que vaya al baño. <ríe> Miren que no hay plan B. <ríe> no, todo bien, todo bien. Quería tirar un poquito las piernas, pero la verdad que disfrutar de estas imágenes eh, son, eh, es algo increíble. And then it'll be over to the Dragon crew to open the hatch into Crew Dragon Endeavor. Mira que el Teti dice de película. Sí, so sí, la verdad que se le pusieron hasta, hasta suspenso. Es la segunda vez en la carrera de Miguel López Alegría, el comandante de la misión eh, hispano norteamericano que se acopla a la Estación Espacial Internacional. Lo hizo en la Expedición 6, en una Soyuz.